கட் ஆஃபை வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வெயிட்டேஜ் அப்படின்னு கையில் எடுத்தாங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனில் அதாவது இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனில் நீங்கள் வாங்கக்கூடிய அந்த மார்க்கை வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வெயிட்டேஜ் எடுத்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் என்ன கேட்குறாங்கன்னே தெரியாமல் எப்படி ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் நம்ம கிளியர் பண்ணுறது எஸ்எஸ்என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்டிடியூட் அண்ட் லாஜிக்கல் ரீசனிங் ஸ்கில் அப்படிங்கிறது வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஸ்கில்லை வந்து உங்களுக்கு ஸ்கூலில் டீச் பண்ணுறது இல்லை இதுதான் வந்து இந்த மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு உள்ளுக்குள்ளே போகிறதுக்கான ஃப்ளோ சார்ட் இது ஒரு ரொம்ப இன்டெப்த் அனாலிசிஸ் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமை கிராக் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஸ்ட்ராட்டஜினா ஃபஸ்ட்டு என்ன கேட்பாங்க அப்படிங்கிற நாம் இப்போது தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அஸ்வன் கரியர் கைடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் தமிழ்நாடு செல்ஃப் ஃபினான்சிங் என்ஜினியரிங் காலேஜஸ் தட் மீன்ஸ் ப்ரைவேட் என்ஜினியரிங் காலேஜஸில் நீங்கள் ஒரு என்ஜினியரிங் சீட் வாங்கணும் அப்படின்னா மொத்தம் இரண்டு வழிகளில் நீங்கள் செல்லலாம் ஒன்று வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் கோட்டா தட் இஸ் த்ரூ டிஎன்இஏ தட் மீன்ஸ் தமிழ்நாடு என்ஜினியரிங் அட்மிஷன்ஸ் கவுன்சிலிங் மூலமாக நீங்கள் உள்ளே போகலாம் அந்த கவர்மெண்ட் கோட்டாக்கு சரி இப்போது இந்த மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜஸும் வந்து ஒவ்வொரு ப்ராசஸை வந்து கையாளுவாங்க மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா என்ஜினியரிங் ப்ரைவேட் காலேஜஸுமே வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்கள் போய் அப்ரோச் பண்ணுனா அதற்கு என்னென்ன வழிமுறைகள் இருக்குதுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக அட்மிஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க உங்களுடைய கட் ஆஃப் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத பெருசாக பார்க்காமல் கொடுப்பாங்க ஆனால் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய டாப் மோஸ்ட் ப்ரைவேட் என்ஜினியரிங் கல்லூரி என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஸ்ரீ சிவசுப்ரமணிய நாடார் காலேஜ் ஆஃப் என்ஜினியரிங்கில் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா சீட் வாங்கிறது அப்படிங்கிறது எல்லாருனாலையும் வாங்க முடியாது மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு வந்து போர்டு எக்ஸாம் மார்க்கை வச்சு சீட் கொடுப்பாங்களா அப்படின்னா அதுவும் கிடையாது அப்போது யாராச்சும் ஒரு ரெக்கமெண்டேஷனை பிடிச்சா நம்ம வாங்கிடலாமா அப்படின்னா அதுவும் கிடையாது முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களையே அப்ளை பண்ண சொல்லுவாங்க அந்த மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளை பண்ணுறவங்களை வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு வர சொல்லுவாங்க இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் என்னென்ன கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிடியூடு லாஜிக்கல் ரீசனிங்கில் தான் கேள்வி கேட்கல் கேட்கப்படும் ஆல்ரெடி வந்து நம்ம ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு என்ஜினியரிங் மாணவருக்கு வந்து மிக மிக இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் என்ஜினியரிங் கல்லூரிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே அதை லேர்ன் பண்ணிவிட்டு போயிருங்க அப்பொழுது தான் நீங்கள் என்ஜினியரிங் கல்லூரிக்கு உள்ளே போய் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதுலேருந்து ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்தே உங்களுக்கு வந்து அந்த கல்ச்சர் வந்து உருவாகி ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல் மாணவர்களாக வருவீங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அதற்கு வந்து நம்ம கிளாஸஸ் கூட நம்ம எடுத்துகிட்ருக்குறோம் ரைட் இப்படி ஒரு புறம் இருக்க எஸ்எஸ்என்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் படித்த ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமேட்டிக்ஸில் இருந்தெல்லாம் அவர்கள் கேள்வி கேட்பதில்லை உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத ஆப்டிடியூடு லாஜிக்கல் ரீசனிங்கில் கேள்விகள் கேட்கப்பட்டு மொத்தம் நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு கான்செப்ட்ஸை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறோம் எடுக்கவும் போகிறோம் எஸ்எஸ்என் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு இந்த நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு கான்செப்ட்ஸ்லேருந்து கேள்விகள் கேட்டு கட் ஆஃபை வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வெயிட்டேஜ் அப்படின்னு கையில் எடுத்தாங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனில் அதாவது இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனில் நீங்கள் வாங்கக்கூடிய அந்த மார்க்கை வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வெயிட்டேஜ் எடுத்து இன்டர்வியூ வச்சு உங்களுக்கு வந்து இந்த அட்மிஷன்ஸ் கொடுக்கப்படுது இதுதான் வந்து ஜென்ரலாக நீங்கள் இந்த எஸ்எஸ்என்னை பற்றி தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இந்த எஸ்எஸ்என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் காமிக்கிறாங்க அதே போல் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பார்ட்னர்ஸ் வந்து வராங்க ஹையஸ்ட் சேலரி வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ப்ரைவேட் என்ஜினியரிங் கல்லூரிகளில் இது டாப் மோஸ்ட் ஹையஸ்ட் சேலரி ப்ரொவைடர் அப்படிங்கிறது இந்த எஸ்எஸ்என் தான் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் குரோர் தான் இவங்களுடைய ஹையஸ்ட் சேலரி பேக்கேஜ் ஆவரேஜ் சேலரி பேக்கேஜே டென் பாயிண்ட் டூ லேக்ஸ் பர் ஆனம் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்ட்ராடினரியான ஒரு ஆவரேஜ் சேலரி பேக்கேஜாக பார்க்குறோம் ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு கல்லூரியில் நாங்கள் எப்படி மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னா நீங்கள் எஸ்எஸ்என் அப்படின்னு போய் கூகுளில் சர்ச் பண்ணுங்கள் சர்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல இந்த இந்தோட ரைட் எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா அபவுட் எஸ்எஸ்என் அதுக்கப்புறம் அட்மிஷன்ஸ் அகடமிக்ஸ்ன்னு இருக்கும் இந்த அட்மிஷன்ஸ
ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறமும் இது ஓப்பனில் இருக்கும் அப்போ வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஒன்றும் அர்ஜென்ட் இல்லை பட் அப்ளிகேஷன் இப்போ ஆல்ரெடி நீங்கள் போனீங்கன்னு அப்ளை நோனு கொடுக்குறாங்க பட் டுவெல்த் மார்க்கை கேட்கறதுனால நீங்கள் அவசரமாக இப்போவே அப்ளை பண்ணுங்கிறதுலாம் கிடையாது ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் பொறுமையாக அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு கூப்பிடுவாங்க நீங்கள் யூ மஸ்ட் ரைட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இல்லாமல் நான் எஸ்எஸ்எல்ல ஜாயின் பண்ணிட முடியுமானா முடியாது ஸோ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு உங்களே கால்ஃபர் பண்ணுவாங்க என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் நீங்கள் எடுத்த மார்க்கு நீங்கள் இருக்க கட்டா ஃப்ரெண்டையும் கையில் எடுத்து வச்சுட்டு உங்களையே பர்சனல் இன்டர்வியூக்கு கூப்பிடுவாங்க பர்சனல் இன்டர்வியூவில் வந்து இஃப் யூ ஆர் ஸ்கில்ஸ் ஓரியன்டட் அதாவது நான் ஆல்ரெடி வந்து எனக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்கில் இருக்குது ஐ எம் குட் அட் ட்ராயிங் இந்த மாதிரி படிக்கிறதை தவிர்த்து வேறு ஏதாச்சும் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலரோ எனக்கு பரதநாட்டியம் தெரியும் அல்லது ஐ ஐ நோ மியூசிக் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்ல திறமைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு ஏதாச்சும் ப்ரூஃப் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை நீங்கள் ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதையும் செக் பண்ணுவாங்க செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு பர்சனல் இன்டர்வியூ நடக்கும் நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து கால் ஃபார் வரும் காலேஜில் ஜாயின் பண்ண சொல்லி இதுதான் வந்து இந்த மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு உள்ளுக்குள்ளே போகிறதுக்கான ஃப்ளோ சார்ட் இதில் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்த மாணவர்கள் அந்தந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் டாப்பராக இருந்தாங்கன்னா அவர்களுக்கு ஃப்ரீ எஜுகேஷன் இந்த எஸ்எஸ்என்னில் கிடைக்குது அப்படிங்கிறதையும் மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ வந்து எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுறது மூலமாக கட்டாயமாக இந்த கவர்மெண்ட் பள்ளி மாணவர்களுக்கு சென்றடைந்தால் அவர்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் சரி சார் இப்போது நான் எப்படி வந்து இந்த எஸ்எஸ்என் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமை கிராக் பண்ணுறது இது ஒரு ரொம்ப இன்டெப்த் அனாலிசிஸ் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமை கிராக் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன கேட்பாங்க அப்படிங்கிறத நாம் இப்போது தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ என்ன கேட்க போகிறாங்க அப்படின்னா குவான்டிட்டேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் அதாவது ஆப்டிடியூட் ஸ்கில் அல்லது நியூமரிக்கல் எபிலிட்டின்னு கூட சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் லாஜிக்கல் ரீசனிங்கில் கேட்கப்படுது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வெர்பல் எபிலிட்டிலையும் கேட்கப்படுது சரி சார் என்னென்ன டாப்பிக்கில் கேட்பாங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் ஈக்குவேஷன்ஸ் நம்பர்ஸ் பெர்சன்டேஜ் அதாவது தேர்ட்டி பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் தேர்ட்டி எவ்வளோ அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கும் நைன் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் இது போல் கொஞ்சம் இன்டெப்தாக கொஞ்சம் கொஸ்டினாக கேட்டு பெர்சன்டேஜ்லேருந்து கேள்வி கேட்பாங்க ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஹச்சிஎஃப் எல்சிஎம் ஸ்கொயர் ரூட் அண்ட் கியூப் ரூட் ஜாமெட்ரி மிக்சர்ஸ் அண்ட் அலிகேஷன்ஸ் டைம் அண்ட் ஒர்க் நீங்கள் லெவன்த்து டுவெல்த்தில் படிச்சராத டாப்பிக்கு உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி இருக்குதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுற டாபிக் இது கட்டாயமாக நீங்கள் இதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுனீங்கன்னா மட்டும்தான் யூ கேன் கிராக் தி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஆல்ரெடி வந்து விஐடிக்கு நாம் இந்த மாதிரி ஒரு கிராஷ் கோர்ஸ் கொடுத்துருந்தோம் இந்த கிராஷ் கோர்ஸை படித்த மாணவர்கள் விஐடியில் நல்ல ரேங்க் வாங்கி நம்ம என்ன சொல்லி கொடுத்தோமோ அந்த கொஸ்டின்ஸ் அப்படியே வந்தது அப்படின்னு கூட நம்மக்கிட்ட விஐடி மாணவர்கள் சொன்னாங்க எக்ஸாம் எழுதினவங்க அது போல் எஸ்எஸ் எண்ணுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் டாபிக் பிகாஸ் வி அனலைஸ் வெரி இன்டெப்த் மேனர் ரைட் ஸோ டைம் அண்ட் ஒர்க் அதுக்கப்புறம் டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆவரேஜஸ் அல்ஜீப்ரா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் மென்சுரேஷன் ப்ராபபிலிட்டி பெர்முட்டேஷன் அண்ட் காம்பினேஷன் இதெல்லாம் வந்து கேட்கப்படுகிறது குவான்டிட்டேட்டிவ் ஆப்டிடியூடில் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஜிக்கல் ரீசனிங்கில் என்னென்ன கேட்பாங்கன்னா அசம்ஷன்ஸு சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் சீரீஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் கன்க்ளூஷன் பார்ஸ் அண்ட் லைன் கிராஃப்ட்ஸ் டேபிள்ஸ் டேரக்ஷன் சென்ஸ் ஃபேமிலி ட்ரீ கோடிங் டீ கோடிங் பைனரி லாஜிக் ப்ரொப்போசிஷன் அதுக்கப்புறம் டேட்டா அரேஞ்ச்மெண்ட் பசில்ஸ் செட்ஸ் அண்ட் கேஸ்டில்ஸ் சிலாகிசம் பை சார்ட்ஸ் வென் டயக்ராம் டேட்டா சஃபியன்சி டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கிளாக்ஸ் அண்ட் கேலண்டர்ஸ் பிளட் ரிலேஷன்ஸ் ரேங்கிங் நம்பர் சீரியஸ் ஆடு ஒன் அவுட் கியூப்ஸ் ஸோ வெர்பல் எபிலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்டிகல்ஸ் ப்ரிப்போசிஷன் கொஞ்சம் கிராமர் அதுக்கப்புறம் சினானியம்ஸ் ஆன்டனியம்ஸ் ரீடிங் காம்பினேஷன் ஒரு காம்பினேஷன் கொடுத்து அதில் கொஷின் கேட்கறது பேரா ஜம்பிள்ஸ் ப்ரிப்போசிஷன் எரர் ஸ்பாட்டிங் கிராமர் வொக்காபுலரி இதெல்லாம் வந்து ஒரு பேசிக் அப்போது எஸ்எஸ்என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்டிடியூட் அண்ட் லாஜிக்கல் ரீசனிங் ஸ்கில் அப்படிங்கிறது வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஸ்கில்லை வந்து உங்களுக்கு ஸ்கூலில் டீச் பண்ணுறது இல்லை ஜென்ரலாகவே நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம் விஐடிக்கு வந்து நீங்கள் நல்ல ரேங்க் எடுக்கிறதுக்கு டிசைடிங் க்ரைட்டீரியாவே இந்த ஆப்டிடியூடு தான் அதை வச்சுக்கிட்டு கூட ரேங்கிங் வந்து உங்களுக்கு நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும் நம்ம தெல்ல தெளிவாக சொல்ல
கிராஷ் கோர்ஸ் வந்து மாணவர்களுக்கு ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக வந்து நாம் நடத்த போகிறோம் ஸோ இந்த கிராஷ் கோர்ஸில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் எஸ்எஸ்என்னுக்கான கிராஷ் கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணணும்னா நாட் ஓன்லி ஃபார் எஸ்எஸ்என் இட் வுட் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் பிட் சாட் ஆல்சோ பிட்ஸ் பிளானிங்கோட பிட் சாட்டுக்கு யூஸ் ஆகும் அல்ல நம்ம ஜிப் மேட்டுக்கு யூஸ் ஆகும் அதே போல் எஸ்ஆர்எம் போன்ற எல்லா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்குமே யூஸ் ஆகக்கூடிய இந்த ஒரு கோச்சிங்கை இந்த ஒரு ட்ரைனிங்கை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இந்த ட்ரைனிங் நாட் ஓன்லி ஃபார் திஸ் நீங்கள் வந்து இன்ஜினியரிங் கல்லூரிக்கு போனதுக்கப்புறமும் உள்ளுக்குள்ளே போய் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்டர்ன்ஷிப்புக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நாளைக்கு பிளேஸ் ஆகிறதுக்கு ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்தே நீங்கள் சப்ஜெக்டை வந்து இன் டெப்த்தாக கான்செப்ட் ஒரு இன்டராக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கெல்லாம் இந்த திங்கிங் எபிலிட்டி ஸ்கில் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஆப்டிடியூடு ஸ்கில் வந்து வெரி மச் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிறதுனால இதை கட்டாயமாக லேர்ன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது மிகப்பெரிய ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு அதாவது ஹையர் எஜுகேஷன் படிக்கணும்னு நினைக்கிற எல்லா மாணவர்களுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு மிகப்பெரிய முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ அதனால் லேர்ன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த கிராஷ் கோர்ஸுக்கு நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா டபிள்யூ 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 டாட் ஆப்டி விங்ஸ் டாட் காம் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டை போய் பாருங்கள் ஏபிடிஐ டபிள்யூஐஎன்ஜிஎஸ் ஆப்டி விங்ஸ் டாட் காம்ங்கிற வெப்சைட்டில் போய் நீங்கள் பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் அந்த கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்குறோம் அந்த கான்டாக்ட் நம்பர்லேயும் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி கேட்டுட்டு டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் கிளாரிஃபை பண்ணிவிட்டு அக்கார்டிங்லி யூ கேன் மேக் த திங்ஸ் டன் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நம் தமிழக மாணவர்கள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்று வரும்பொழுது அதை வந்து மிக கெட்டியாக பிடித்து கொள்ள வேண்டும் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அது எஸ்எஸ்என்ல போய் படிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதில் கேட்கக்கூடிய இந்த சிலபஸை வந்து நீங்கள் இப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்க ஸோ தட் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கட்டாயமாக லேர்ன் பண்ணுங்கள் அது இல்லாமல் கம்பல்சரி எஸ்எஸ்என்னுக்கு அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ தட் யூ வில் கெட் ஒண்டர்ஃபுல் லைஃப் ஐ ஹெட் ரைட் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தோடு உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன் அன்டில் தன் இட்ஸ் பை ஃப